ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചെസ്മാഷ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചില പേഴ്സണൽ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറച്ചു കാലം വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും തുടർച്ചയായി വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അറ്റാക്കിംഗ് ചെസ് പ്ലെയറായ മിഖായൽ താളിന്റെ വീഡിയോ സീരീസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലോകത്തിലെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച ചെസ് പ്ലെയർ ആയി പലരും കണക്കാക്കുന്ന വേൾഡ് ചെസ് ചാമ്പ്യൻ അമേരിക്കയുടെ റോബർട്ട് ജെയിംസ് ഫിഷർ അഥവാ ബോബി ഫിഷറിന്റെ വീഡിയോ സീരീസ് ചെയ്യാം അതിനായി ഇന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ബോബി ഫിഷറും മിഖായൽ താലും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ യുഗാസ്ലാവിയയിലെ ബ്ലഡ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഗെയിമാണ് നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പണ്ട് കോൾഡ് വാർ ആയിരുന്നു പല മേഖലകളിലും ചെസ്സിലും അത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല ബോബി ഫിഷർ എപ്പോഴും ചെസ്സിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ആൾക്കാർക്കെതിരെ ചെസ് പ്ലെയേഴ്സിനെതിരെ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെ എല്ലാം മറികടന്ന് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ആ സമയത്ത് അമേരിക്കയുടെ ബോബി ഫിഷറും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ മിഖായൽ താലും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപോലെ ചെസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മൈൻഡ്സ് അവർക്കിടയിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബോണ്ടിങ് മിഖായൽ താൽ ഒരിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത ഏക ചെസ് പ്ലെയർ ബോബി ഫിഷർ ആയിരുന്നു മിഖായൽ താൽ സീരീസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആയി ഫിഷർ സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അവരുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായും ഇന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗെയിം കാണാം ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം ബോബ് വിഷർ ഇവിടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് പീസുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോൺ ഇ ഫോർ പോൺ സി ഫൈവ് മിഖായൽ താൽ സിസിലിയൻ ഡിഫൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നൈറ്റ് എഫ് ത്രീ മെയിൻ മൂവ് നൈറ്റ് സി സിക്സ് ഇത് എൻ സി സിക്സ് വേരിയേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സിസിലിയൻ ഡിഫൻസിന്റെ പോൺ ഡി ഫോറിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോൺ ടെക്സ് പോൺ ഓപ്പൺ സിസിലിയൻ നൈറ്റ് ടെക്സ് പോൺ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് പോൺ ഇ സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇ സിക്സ് വേരിയേഷൻ ഇവിടെ നൈറ്റ് സി ത്രീയിലേക്ക് കളിക്കുന്നു ഫിഷർ ഉടനെ ക്യൂൻ വരുന്നു സി സെവനിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ബോബി ഫിഷർ പോൺ ജി ത്രീയിലേക്ക് കളിച്ച് ഇവിടെ ബിഷപ്പിനെ ഫിയാൻ ചാറ്റോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നൈറ്റ് എഫ് സിക്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ ഇതിന് പകരം പോൺ എ സിക്സ് കളിച്ച് ഈ ഒരു നൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് വൈറ്റിന് ചെറിയൊരു എഡ്ജ് കൊടുക്കും അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിന് പകരം ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് നൈറ്റ് എഫ് സിക്സ് എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യൂൻ പോകുന്നു ബി എയ്റ്റിലേക്ക് ഉടൻ വരുന്നു ബിഷപ്പ് എഫ് ഫോർ ക്യൂനിൽ അറ്റാക്ക് മിഖാൽ താലിൻ്റെ ക്യൂനിൽ അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള മൂവ് ഈ ഒരു പോണിനെ മുന്നിലേക്ക് നീക്കുകയാണല്ലേ എന്നിട്ട് ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതൊരു പോൺ സ്ട്രക്ചർ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് മിഖാൽ താൽ ആയതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ച് വളരെ ഒരു സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നൈറ്റ് കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു നൈറ്റ് ഇ ഫൈവ് ഇതൊരു ഫുൾ ടൈം പിൻ പോലെ ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നൈറ്റ് അല്ലേ സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും കളിക്കില്ല എന്നാൽ മിഖായൽ താൽ ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കളിക്കും നമുക്ക് കാണാം അതും ബോബി ഫിഷറിന് എതിരെയാണ് കളിക്കുന്നത് നൈറ്റ് ഇ ഫൈവ് ഓക്കെ ഉടൻ വരുന്നു ബിഷപ്പ് ഇ ടു ഇവിടെ നേരത്തെ ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ ജി ടുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു പോണിനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് നൈറ്റുകളും വന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിഷപ്പിനെ ഇ ടുവിലേക്ക് കളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സ്ക്വയേഴ്സും ബിഷപ്പും ക്വീനും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നൈറ്റുകൾക്ക് നല്ല സ്ക്വയേഴ്സ് ഇനി ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇവിടെ താൽ തൻ്റെ ബിഷപ്പിനെ കളിക്കുന്നു സി ഫൈവിലേക്ക് അപ്പോൾ ബിഷപ്പ് ടേക്സ് നൈറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിൻഡ് പീസിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെട്ടി മാറ്റില്ല അല്ലേ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കളിക്കുക ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ അതിലും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ബോബി ഫിഷറിൻ്റെ
ഇവിടെ ഈ ഒരു നൈറ്റ് അറ്റാക്കിലാണുള്ളത് എന്നാൽ നൈറ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സ്ക്വയർസ് ഒന്നുമില്ല പോവാൻ എല്ലാം കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ വന്നാൽ അതും കൺട്രോൾഡ് ആണ് ക്വീനും നൈറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ചൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇതിന് പകരം മിഖായ് താൽ കളിക്കുന്നത് പോൺ എ സിക്സ് ഈ ഒരു നൈറ്റിനെ തിരിച്ച് കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ബോബി ഫിഷർ പോൺ ടെക്സ് നൈറ്റ് കളിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുന്നു പോൺ ടെക്സ് നൈറ്റ് തിരിച്ച് അപ്പോൾ പോൺ ടെക്സ് പോൺ റൂക്കിൽ അറ്റാക്ക് റൂക്ക് വരുന്നു ജി എയ്റ്റിലേക്ക് ഉടൻ വരുന്നു നൈറ്റ് ഇ ഫോർ ബിഷപ്പിൽ അറ്റാക്ക് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കളിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അടുത്ത മൂവിൽ നൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് എഫ് സിക്സ് ചെക്ക് അതേപോലെ റൂക്കിനെ ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഷപ്പിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു തിരിച്ച് ഇ സെവനിലേക്ക് ഈ ഒരു എഫ് സിക്സ് സ്ക്വയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മിഖായ് താൽ ഉടനെ വരുന്നു ക്വീൻ ഡി ഫോർ ഈ ഒരു പോണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി റൂക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പോണിനെ വെട്ടാനും സാധ്യമല്ല ഈ ഒരു പോഷൻ വെച്ച് റൂക്ക് വരുന്നു എ ഫോർ ക്വീനിൽ അറ്റാക്ക് എന്നാൽ ഈ ഒരു ക്യൂനെ മാറ്റുന്നതിന് പകരം ആദ്യമായി ബോബി ഫിഷർ കളിക്കുന്നത് നൈറ്റ് എഫ് സിക്സ് ചെക്ക് ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ടി ബിഷപ്പ് ടിക്സ് നൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് മൂവാണ് കാരണം ഈ ഒരു കിങ്ങിനെയൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂൻ വന്ന് ചെക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്യൂൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് റൂക്കിനെ വെട്ടി മാറ്റാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ്ഡ് മൂവ് ബിഷപ്പ് ടിക്സ് നൈറ്റ് ക്വീൻ ടിക്സ് ബിഷപ്പ് ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പോണിനെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ വരുന്നു ക്വീൻ സി സെവൻ മിഖാൽ താൽ ബോബി ഫിഷറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോണിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് കളിക്കും ഇവിടെ ബോബി ഫിഷർ വളരെ വിദഗ്ധമായ ഒരു മൂവ് കളിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മിഖാൽ താലിനെതിരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മൂവ് കളിക്കാൻ നല്ലൊരു ഗഡ്സ് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മിഖാൽ താലിനെതിരെ ബോബി ഫിഷറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് റെഡി ബോബി ഫിഷർ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്നത് കാസ്ലിംഗ് ക്വീൻ സൈഡ് ഈ ഒരു ക്വീൻ്റെ നേരെ തന്നെ കിങ്ങിനെ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ കമ്മിറ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ് അല്ലേ കാരണം നെക്സ്റ്റ് മൂവിൽ ഇവിടെ ഒരു റൂക്ക് ടെക്സ് പോണും വരും അല്ലേ ഈ ഒരു പോണിനെ ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ക്വീൻ്റെ നേരെ തന്നെ കിങ്ങിനെ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ സൂയിസൈഡലായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതും മിഖായൽ താലിനെതിരെ ഓക്കെ ഇവിടെ താൽ കളിക്കുന്നു റൂക്ക് ടെക്സ് പോൺ ഇവിടെ ഒരു ചെക്കനൊക്കെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മൂവിൽ എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നു കിങ് ബി വൺ റൂക്കിൽ അറ്റാക്ക് റൂക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു എ സിക്സിലേക്ക് അല്ലേ റൂക്ക് എന്തിനാണ് എ സിക്സിലേക്ക് പോയത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നീട് ഈ ഒരു പോണിനെ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂക്ക് ടെക്സ് ക്വീൻ ഒരു അറ്റാക്ക് ആണ് അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മൂവ് എന്നാൽ ആദ്യമായി ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ടെക്സ് പോൺ കളിക്കുന്നു റൂക്കിൽ അറ്റാക്ക് റൂക്ക് വരുന്നു എ സിക്സിൽ ബി സിക്സിലേക്ക് ഇവിടെ ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ബിഷപ്പ് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഡി ത്രീയിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പോണിലും അറ്റാക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് പോൺ ഇ ഫൈവ് കളിച്ച് മിഖാൽ താൽ ബോബി ഫിഷറിൻ്റെ ക്വീനിനെ റൂക്ക് വെച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്യൂവിനെ മാറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബോബി ഫിഷറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഓക്കെ റെഡി സാക്രിഫൈസുകളുടെ രാജാവായ മിഖാൽ താലിനെതിരെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ച് ബോബി ഫിഷർ കളിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബോബി ഫിഷർ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഈ ഒരു ക്വീനിനെ മാറ്റുന്നതിന് പകരം മിഖായ താലിനെതിരെ ബോബി ഫിഷർ കളിക്കുന്നത് പോൺ ടേക്സ് പോൺ ഈ ഒരു ക്വീൻ സാക്രിഫൈസ് ഉടൻ വരുന്നു റൂക്ക് ടേക്സ് ക്വീൻ അപ്പോൾ പോൺ ടേക്സ് റൂക്ക് നമുക്ക് കാണാം മിഖായ താലിനെതിരെയാണ് ബോബി ഫിഷർ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വീൻ സാക്രിഫൈസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കളി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ രണ്ട് പോണുകളും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെട്ടി മാറ്റണം ഉടൻ വരുന്നു ക്വീൻ സി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് മൂവിലൂടെ വന്ന് ഈ ഒരു പോണിനെയൊക്കെ വെട്ടി മാറ്റണം ഉടനെ വരുന്നു ബിഷപ്പ് ടേക്സ് പോൺ ഈ ഒരു റൂക്കിൽ അറ്റാക്ക് റൂക്കിനെ പ്രത്യേകിച്ച് എവിടേക്ക് മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം പോണും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ കളിച്ചാലും അതിന് വെട്ടി മാറ്റും ഉടൻ വരുന്നു ക്വീൻ ഈ ഒരു പോണിനെ
വിജയിക്കാൻ പറ്റും പോണിനെ ക്യൂനാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഇവിടെ മിഖാൽ താൽ കളിക്കുന്നത് ക്യൂൻ വരുന്നു എച്ച് സിക്സിലേക്ക് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മൂവിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അറ്റാക്കേഴ്സ് വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്യൂൻ എച്ച് സിക്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ബോബി ഫിഷർ കളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കെങ്കിലും മാറ്റുന്നതിന് പകരം ബിഷപ്പ് ടേക്സ് പോൺ ഇതൊരു ബിഷപ്പ് സാക്രിഫൈസ് ആണോ അല്ല കാരണം തിരിച്ച് ബിഷപ്പ് ടേക്സ് ബിഷപ്പ് കളിക്കുന്നു മിഖായൽ താൽ അപ്പോൾ ബോബി ഫിഷറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് റൂക്ക് വന്ന് ഇവിടെ എഫ് സെവനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബിഷപ്പിനെ രണ്ട് റൂക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ക്യൂൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പോണുകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ പോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്യൂനാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീക്കി ക്യൂനാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ബോബി ഫിഷറിന് കൃത്യമായി വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പീസുകളും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മിഖാൽ താലിന് ഇവിടെ സാധ്യമല്ല ഇവിടെ ക്യൂൻ വരുന്നു എച്ച് ടുവിലെ പോണിനെ വെട്ടുന്നു ഉടനെ റൂട്ട് ടേക്സ് ബിഷപ്പ് ചെക്ക് ഇവിടെ കിങ് ഇ എയ്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഏതാനും നീക്കങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കൃത്യമായ അഡ്വാൻറ്റേജ് ബോബി ഫിഷറിനുണ്ട് പോണുകൾ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ രണ്ട് റൂക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് വൺ ക്യൂൻ ഓക്കെ ആദ്യമായി ബോബി ഫിഷർ ഇവിടെ മിഖാൽ താലിൻ്റെ കിങ്ങിന് കുറച്ച് ചെക്കുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം റൂക്കിനെ പിന്നോട്ടേക്ക് വലിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോണിനെ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നു മിഖാൽ താൽ എന്നാൽ ആ ഒരു പോണിനെ വെട്ടിമാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഇവിടെ ക്യൂൻ ടേക്സ് പോൺ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോണിനെ വെട്ടിമാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലിയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ട് പോണുകൾ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ട് വിൻ ചെയ്യാൻ വൈറ്റിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഖാൽ താൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോണിനെ വെട്ടുന്നില്ല തൻ്റെ പോണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം രണ്ട് പോണുകൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോണെങ്കിലും ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഉടനെ വരുന്നു ജി ഫോർ ഈ ഒരു ക്യൂനിനെ എവിടെ നിന്നും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മൂവ് അത് മാത്രമല്ല പോണിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്യൂൻ തിരിച്ചു വരുന്നു എച്ച് ത്രീയിലേക്ക് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു പോണിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ജി ഫൈവിലേക്ക് ക്യൂൻ എഫ് ത്രീയിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് കാണാം രണ്ടിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് റൂക്കുകളെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ റൂക്ക് ഇ വണ്ണിൽ വന്ന് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു കിങ് എഫ് എയ്റ്റിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ റൂക്ക് ടേക്സ് പോൺ ഈ ഒരു പൊഷൻ വെച്ച് കിങ് മുന്നോട്ടേക്ക് വരാനുള്ള ശ്രമം എന്നാൽ റൂക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കിങ്ങിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കുന്നതൊക്കെ തടയുകയാണ് ബോബി ഫിഷർ ക്വീൻ ജി ത്രീയിലേക്ക് വരുന്നു റൂക്ക് ഡി വണ്ണിലേക്ക് മാറുന്നു ക്വീൻ സി സെവനിലേക്ക് പോകുന്നു റൂക്ക് ഡി സിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് റൂക്കുകളെയും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി വളരെ ഈസിയായി പോണുകളെ മുന്നോട്ട് നീക്കിക്കൊണ്ട് ബോബി ഫിഷറിന് വിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ക്വീൻ സി എയ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ പോൺ ബി ത്രീ കിങ് എച്ച് സെവൻ ഉടനെ റൂക്ക് എ സിക്സ് ഈ ഒരു പൊഷൻ വെച്ച് മിഖായൽ താൽ റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഗെയിം തോൽവി സമ്മതിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ മൂന്ന് പോണുകൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിങ്ങിന് മുന്നോട്ടേക്ക് വരാനേ സാധ്യമല്ല രണ്ട് റൂക്കുകളും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു ക്യൂന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇനി സാധ്യമല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ പോണുകൾ മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കിക്കൊണ്ട് ക്യൂനാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിം റോബർട്ട് ജെയിംസ് ഫിഷർ മിഖായൽ താലിനെതിരെ നേടിയ ആദ്യത്തെ ചെസ് വിക്ടറിയാണ് വിജയമാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു ബോബി ഫിഷറിന് അന്ന് പ്രായം പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്കറിയാം ബോബി ഫിഷറിൻ്റെ താരോദയമാണ് പിന്നീട് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആവുന്നതും എല്ലാം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടുന്ന ഗെയിംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക ബോബി ഫിഷറിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഗെയിംസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോബി ഫിഷറിൻ്റെ ചെസ് ഗെയിംസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു today